ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ടൈമൊക്കെ നോക്കാൻ പഠിച്ചോ പഠിച്ചു അല്ലേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ചെറുതായി അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ എന്തു വേണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കണം നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും സമയമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വെയിറ്റോടു കൂടി പറയണ്ടേ സമയം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ വാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ സമയം നോക്കാൻ അറിയണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡിജിറ്റൽ വാച്ചൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു പേര് വായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അമർദേവ് വേദ രണ്ട് പേർക്കും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു വലിയ ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എ മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അറുപത് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് അറുപത് സെക്കൻഡ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ മിനിറ്റിനേക്കാൾ ചെറിയ അളവല്ലേ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സൂചി നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടും പക്ഷേ മിനിറ്റിനേക്കാൾ ചെറിയ അളവാണ് സെക്കൻഡ് ദ തിൻ ലോങ് നീഡിൽ ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ ഒട്ടും കനമില്ലാത്തൊരു നീഡിലുണ്ടല്ലോ അതാണ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേക്സ് എ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഈസ് വൺ മിനിറ്റ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ബ്ലിങ്ക് ദ ഐസ് കണ്ണ് ചിമ്മാൻ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം കണ്ണ് ചിമ്മാൻ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡേ എടുക്കൂ ടു ഡ്രോപ്പ് എ ബോൾ ഒരു ബോള് താഴെയിടാൻ അതുപോലെ ടു ഫോൾഡ് ദ പേപ്പർ ഇൻ ടു ഫോർ ഒരു പേപ്പർ നാലായിട്ട് മടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും ടു കൗണ്ട് അപ് ടു ടെൻ പത്ത് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും ടു റൈറ്റ് യുവർ നെയ്മ് നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതാൻ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും ടു ടേക്ക് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും അതുപോലെ ടു ഷാർപ്പൻ ദ പെൻസിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഷാർപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും ടു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും ടു ഡ്രിങ്ക് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉത്തരം എഴുതാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക്സ് അത് നീഡിൽലെസ് ക്ലോക്ക്സ് ഹിയർ ദ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ് ഡിജിറ്റലി ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡിൽ ഇല്ല ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കിൽ സൂചികളില്ല ടൈം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ടൈം കാണിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിലെ ടൈം എത്രയാണ് ടെൻ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ വാച്ചിൽ ഫോർ അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സമയം എഴുതാം റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ടൈം അണ്ടർ ഈച്ച് ക്ലോക്ക് ഓരോ ക്ലോക്കിനടിയിലും കറക്റ്റ് ടൈം എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ എത്രയായി സമയം ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മണിക്കൂർ സൂചി അഞ്ച് ചെറുതായി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞൊന്ന് നീങ്ങി എത്ര നീങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് നീങ്ങി അടുത്ത ക്ലോക്കിലോ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചായി അല്ലേ ഫൈവ് അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അടുത്ത ക്ലോക്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചി എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു എത്ര മിനിറ്റായി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റ് നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഫോർട്ട
നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് ഇരുപതായി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രോ ദി ക്ലോക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഇവിടെ എല്ലാം ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ ടൈം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ മണിക്കൂർ സൂചി ട്വൽവിൽ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ് വരണം മിനിറ്റ് സൂചി ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ വരണം അപ്പോൾ നയനിൽ വരണം നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മണിക്കൂർ സൂചി എവിടെ വരണം ഫോർ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് വരണം അതുപോലെ മിനിറ്റ് സൂചി ത്രീയിൽ വരണം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് ലെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മണിക്കൂർ സൂചി പതിനൊന്നിലും മിനിറ്റ് സൂചി നയനിലും ലെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹവർ ഹാൻഡ് ടുവിലും മിനിറ്റ് ആൻഡ് നയനിലും അപ്പോഴേ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകൂ അപ്പം മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം മിനിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് ട്വൽവ് തൊട്ട് വൺ വരെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് കൂടി കൂടിയാണ് വീണ്ടും ട്വൽവിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്തത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൗർ ഹാൻഡ് സെവനിലും മിനിറ്റ് ആൻഡ് ത്രീയിലും നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹവർ ഹാൻഡ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ത്രീയിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹൗർ ഹാൻഡ് നയനിലും നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും മിനിറ്റ് ആൻഡ് നയനിലും ഹൗർ ഹാൻഡ് നയൻ കഴിയും അതായത് പത്ത് മണി ആയില്ല ഒൻപത് മുക്കാലാണ് അപ്പോൾ മിനിറ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് നയനിൽ തന്നെ വരും നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ഹാൻഡ് ത്രീയിലും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും ത്രീയിൽ തന്നെ വരും ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ മണിക്കൂർ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് മിനിറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് തൊട്ട് വൺ വരെ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി അങ്ങനെയാണ് മിനിറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൗർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും ത്രീയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ത്രീ എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല ത്രീ പിന്നെ മിനിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹവർ ഹാൻഡ് എയ്റ്റിലും എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് നയനിലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നയനിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം